Esta maestra fue arrestada después de ser acusada de abusar de un estudiante, según el Departamento de Policía Metropolitana. Fue identificada como Erika Westover, de 33 años, quien trabajaba en una escuela en el área de Summerlin, exactamente en la cuadra 9000 de Hill Point Road, cerca de Lake Mead Boulevard y Rampart. Las autoridades dijeron que el 1 de abril se completó un informe con la policía de Las Vegas que alegaba que un estudiante había sido abusado por una maestra en la escuela. Los detectives de abuso y negligencia se hicieron cargo de la investigación y el viernes pasado Westover fue arrestada como sospechosa del incidente. Ella fue ingresada en el centro de detención del condado Clark por un cargo de delito grave de abuso o negligencia infantil. Algunos alumnos no tendrán acceso a internet en sus teléfonos celulares mientras están en la escuela. Cintia Puga tiene más detalles sobre lo que implementarán en las escuelas públicas del condado Clark. Así es, muchos estudiantes pueden esperar cambios en las escuelas del CCSD cuando regresen de las vacaciones de verano el 12 de agosto. Los alumnos de sexto a duodécimo grado ya no tendrán acceso a internet en sus teléfonos celulares mientras estén en el campus para evitar cualquier distracción mientras aprenden. Y ahora tendrán que tener puesto una tarjeta de identificación para ingresar a la institución. La superintendente interina Brenda Larson Mitchell Dijo textualmente, implementaremos bolsas que no se cierran y que bloquean la señal en los grados sexto a 12 para que los estudiantes tengan acceso a sus teléfonos durante una situación de crisis. Y otra nueva póliza para los alumnos de los grados 6 a 12 será requerir que los estudiantes tengan una credencial de identificación para que sepamos muy bien quién está en nuestro campus, que costará 5 dólares para reemplazar si se les pierde. Falleció Pedro Mejía Pérez, el motociclista que fue herido en un accidente que involucró a un sospechoso de DUI el mes pasado. David Decott, de 72 años, de Las Vegas, no se dio el paso a Mejía Pérez y colapsaron cerca de las avenidas South Eastern Avenue en East Wigman Road, según la policía metropolitana, por lo que fue arrestado con cargos relacionados con DUI. La oficina forense identificó a Mejía Pérez, de 33 años, de Las Vegas, e indicó que su muerte fue a causa de las heridas tras el accidente del 28 de abril y marca la muerte número 67 relacionada con el tránsito en la jurisdicción de Metro en 2024.